Fala, minha gente. Mais um podcast começando, né? Com, com essa sonoridade aí espetacular, né? É, agradecer a galera que está curtindo né? nosso, nosso podcast, né? Lembrar mais uma vez sempre o nosso intuito que é trazer informação para a galera, né? É, e mostrar um pouco do, do artista, do produtor musical. Enfim, falando sempre de música, né? E hoje a gente está aqui mais uma vez honrado em estar tá recebendo... Esse cara que é professor, arranjador, músico, Diego de Oliveira. Muito obrigado, cara, pela presença. Pô, satisfação tremenda, cara. Eu que agradeço aí é, o espaço, né? A generosidade. Espero, de alguma forma, poder estar contribuindo para o canal aí, né? Eu vejo que é um canal que está sendo consumido pela nossa galera, né? E que vem aí a contribuir para todos vocês. Vamos embora. Com, com certeza. aí é, contribui demais, né? Principalmente... Tem uma pessoa, né, como você, assim, professor... A, a gente estava até conversando no, no, nos bastidores aqui sobre esse ponto de importância né, para estudo. Enfim, a gente vai conversar sobre vários pontos aí. Mas queria primeiro estar tá fazendo essa pergunta que eu gosto de estar tá sempre fazendo para a galera. Né? Como a música aconteceu na sua vida? Né? Como a música entrou na sua vida? Então, é, na realidade foi, foi um processo... É, digamos que bem despretensioso, né? É, eu nunca idealizei ser músico, é, principalmente de cordas. No primeiro momento eu achava, comecei tocando instrumentos de percussão, né? Brincando ali, batucando, né? E mais à frente fui ver que isso foi muito bom para mim, né? Porque a parte rítmica ela, ela, ela é importante, né? Na formação de um músico, né? Mas é óbvio que no primeiro momento eu não tinha essa consciência, então comecei brincando ali com os amigos. Ah, eu tinha um, tinha um grupo de, de pagode ali, né, na, na minha rua, a galera... Ali nos anos 90, né, cara, assim, teve um grande número de, de grupos de pagode iniciando, né? Uhum. Talvez pelo fato do, do, do pagode est, é, estar em uma alta, né, na, nesse período ali, né? E aí a galera fez um grupo e eu participava ali, né? Na realidade eu era um menininho chato, né? Aquele menininho que ficava... <risos> eu era... Eu tinha uma faixa etária é, inferior da rapaziada, eu era aquele cara chato ali que ficava perturbando. Mas primeiro eu fui tocando percussão, cara, e depois é, eu achava, eu, achava eu, eu gosto sempre de enfatizar isso, né? Eu vi os, a galera tocando cordas assim, né? Cavaquinho, violão, falei, cara, como é que esses caras conseguem decorar tantos acordes assim? Esse troço é difícil e tá? tal. Partitura, então, irmão, eu tinha um pavor. Viu? Quando eu comecei a tocar, fazer os primeiros acordes, falei, caramba, agora esse negócio de partitura pra mim não vai rolar, é muito difícil. É, e aí, Deus é sempre muito generoso conosco, né, cara? Sim. <risos> ele, literalmente, ele capacita, né? Ele foi me capacitando, eu fui estudando, e até hoje, cara, eu vivo estudando, vivo aprendendo. Tive muitas pessoas que me ajudaram, muitas. Eu sempre fico muito reticente quando se trata de, de citar nomes, né, cara? Que, o último podcast que eu fui, eu esqueci, cara, de citar uma galera. Hoje, tomara que eu não esqueça. Pô, né? hoje tem, <risos> tem tempo aí pra gente tem falar. Tem tempo, né, é. Pô, mas eu fui muito, cara, eu, 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 sou um, eu, eu sempre é, faço questão de frisar o quanto eu fui agraciado por pessoas, assim, cara. Eu, por onde eu passar, eu sempre vou ser muito grato e, e reconhecer de verdade. Isso não é uma falsa humildade ou falsa modéstia, pelo contrário. Isso eu acho que é um, um sinal de total reconhecimento e gratidão. Reconhecimento num ponto que eu acho que é crucial, que ninguém faz nada sozinho, cara. O ser humano, ele não, é, ele não nasceu para viver solitário, né? Isso já está desde Gênesis lá, né? O, <risos> viu o homem que... Viu, Deus olhou para o homem e falou, não, esse rapaz ele está sozinho, então não é bom que ele fique só, né? Eu vou, né? vou pegar ali, Sim. vou fazer o homem dormir, vou tirar da costela ali uma companheira para ele. Então, assim, mas claro que isso não... não, não nós não precisamos nos deter somente a parte conjugal, mas acho que o ser humano é sociável, né, cara? E aí eu fui muito agraciado por muitas pessoas, até hoje sou e sou muito grato, cara, acho que é, é sobre isso. Então a, a música entrou na minha vida de uma forma... É, é, a gente tava trocando essa ideia, né, pré-podcast, né? é. assim, a coisa aconteceu <risos> muito informalmente, né, cara? E, e o samba, sobretudo, assim, é, é, eu tenho uma gratidão pelo, pelo samba e pelo pagode, assim, incomensurável, irmão. Não dá pra medir a gratidão que eu tenho, porque... Se, se eu conseguir construir uma vida, né, cara, assim, com alguns bens, né, ter uma vida digna, foi através da música, através de Deus, mas 
através do samba e do pagode, cara, assim, né? Aquelas noitadas que a gente, aquelas várias noites de sono perdidas, mas aprendendo muita coisa, né? É, eu, o nosso papo pré podcast também foi bom, né? Que a gente muito, começou a falar e eu tô muito. já linkando aqui algumas coisas, né? É, isso foi, assim, algo que a gente tava falando aqui, né? No, no, no pré-podcast aqui, sobre esse ponto de início dos músicos e tudo mais, que eu acho que é bacana pra caramba, sempre aquela história, influência de, dos pais e tudo mais, mas a gente acaba não recebendo essa influência em relação a, a uma profissão a gente tem aquela ajuda ali, tocando e tudo mais, mas não fala assim, pô, estuda para ser um músico, a gente escuta, um, estuda é. para ser um advogado, é, um policial, é. né? É, é, é. É, infelizmente, né, cara, infelizmente, é, é, mas hoje eu, eu vejo isso mudar um pouco. Eu, ve, eu, eu consigo enxergar, eu acho algo palpável essa, essa mudança de cenário. Eu acho que a galera, eu acho que os pais ali, quando de fato... É, vem ali né, um, 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 um mínimo ali de, 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 de... Eu não vou entrar na seara de que ah, leva jeito para coisa, mas eu digo assim, o, se o pai ele vai, ele quer influenciar, ele hoje investe é, na carreira assim, do filho. E vejo também a galera, independentemente do pai ou não, da questão familiar, eu vejo que a galera está querendo estudar, saca isso, cara? Então o moleque ali que está tocando, ele já não quer mais tocar de qualquer jeito, porque o cenário... Né? Ele está se movimentando pra, em direção a, a isso. A galera cada vez mais está se aperfeiçoando. Eu vejo isso, cara, de verdade. Eu acho que é, isso é muito bom. Porque, na real, cara, quando eu comecei a tocar, eu não tinha esse estímulo. Né? No primeiro momento ali, é, nós gostávamos de... Eu só queria me reunir com a rapaziada, tocar e aprender música nova e me divertir. Eu não via... É, não tinha uma, uma ótica profissional com a música, né? É, e aí e aí isso isso vem normalmente vem posteriormente agora uma coisa eu te afirmo com total certeza cara assim é, o estudo ele ele é fundamental ele 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 muda a vida da pessoa literalmente é uma ferramenta extremamente potente e eu digo mais assim cara acho que assim eu tenho uma experiência muito muito interessante porque no cavaquinho eu fui autodidata Sacou? Então, então, assim, é, eu estudei durante muitos anos para acumular, de certa forma, um vocabulário, um, para conhecer, de fato, o um instrumento, né? Desde aqueles primeiros passos ali. Os primeiros passos eu não vou nem contar, porque ainda está naquele campo da ânsia de aprender a tocar, e tá uhum. pegar, pegar uma música ali, outra acolá, né? Inclusive, eu lembrei de um amigo que eu esqueci de comentar, e vou comentar agora, eu contei a história do Marcelo, mas eu que era um cara que eu, que eu quando eu comecei a tocar, não, não, não tinha esse negócio de internet, né? Sim. Não tinha essa parada, né? Então, assim, a, a informação, ela, ela era, de fato, muito difícil. Eu até brinquei de, com você, né? Que eu falei assim, cara, antigamente, além da informação ser muito difícil, ainda tinha aquele camarada que, pô, tocava, <risos> ele virava assim, mas tu não vê o que ele tava tocando, oh, né? Assim, infelizmente, tinha é. essa galera, né? A gente, sobre hoje, informação, né? Falando sobre hoje, a gente tem um mundo de informação. Até pra galera que quer estudar, enfim, quer ingressar na música, ela tem internet, ela tem um celular ali, ela já tem uma informação. É, contatos com professores, Instagram. É, a gente fala, tava, fala muito disso também no, no podcast. Antigamente era mais difícil. É, um produtor musical, você ter contato hoje, então... É, é, muito, muito mais fácil né, do que antigamente, né, em relação à informação. Né? Certamente. É, é, então, mas tem um, um paradoxo nisso aí que eu vou comentar, vou pegar esse gancho com você. Mas eu queria agradecer ao Sidney Dias, que é meu irmão, foi um cara que foi assim, no início ali, quando eu aprendi a música, é um cara, é um cara generoso demais, me ajudou muito assim, na minha trajetória musical. Me deu, eu, até hoje eu tenho um cavaquinho e um banjo que ele me deu de presente, os dois estão guardados, inclusive um banjo maneiraço, um Delvec, que aquele som ali eu não dou um empréstimo, não dou pra ninguém. É, é meu e ninguém tá, acho que... <risos> Mas foi um cara que me ajudou muito, assim. Ele já tocava, né? Eu era, eu era aquele garotinho que, pô, me ensina uma música aí. Pô, me ensina... 
Me ensinou muita música. Agora eu não esqueci, tá pago. Não por, não por obrigação, mas por amor. Eu lembrei, eu falei, cara, Sim. eu não posso deixar de falar de, desse cara que ele é especial pra mim. <risos> mas vamos lá. Então, cara, esse papo que você, que você citou aí das informações hoje, né? De certa forma, realmente, assim, isso aí é indiscutível, irmão. Hoje você... Eu mesmo, no, no meu Instagram... Não puxando a sardinha, mas pô, uhum. se tu entrar no meu Instagram, cara, tem conteúdo pra caramba. De tudo. Eu, cara, eu, eu entrego o conteúdo de harmonia, entrego o conteúdo de violão. E não entrego mais ou menos, não. Eu, eu gosto de fazer um negócio bem feito, assim, sabe? É, é, então, pô, tem de tudo lá, cara. Então, se o cara der uma olhadinha lá, né? Se for minimamente disciplinado, ele vai conseguir no popular, né? Uma linguagem menos formal, ele vai sugar uhum. muita coisa. Porra. Mas tem um problema sério nessa história. Que hoje, eu, quando as pessoas me procuram para estudar, é, ela, elas, elas, eu, eu vejo uma recorrência por parte delas citando o seguinte, cara, eu estou perdido. Hum. Eu tenho um monte de coisas, eu vejo um monte de coisas, eu ouço falar de um monte né? de coisas. Mas aí, para você ter ideia, cara, só para você ter ideia, tem um camarada que começa a trocar e o cara fala, cara, os modos gregos, eu falei, o quê? <risos> O que que você quer falar de quê? Não, dos modos de quê? Eu falei, calma aí, cara, vamos devagar, cara. O cara começou a estudar matemática e quer falar da fórmula de Bhaskara. É, é, é. né? Não, vamos lá pro, 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 pro... Cara, é complicado. Então, assim, é, o que eu vejo, de fato, a galera se queixar, é... E, e eu acho que isso também é natural. Eu mesmo assumo que eu coloco os conteúdos, sim, no, no meu Instagram lá, numa de contribuir de verdade pra galera, uhum. pra dar dicas, é claro. Mas eu também tenho um, um, uma finalidade capitalista. Eu tenho meus cursos. Então, isso é óbvio, né? Eu, eu falo aqui uma coisa que tá entre linhas, ele tá incutido já, que é... Assim, eu, eu entrego ali, né, a, de uma forma honesta, mas pra mostrar o meu lado professor. Pro cara olhar e falar, pô, esse cara, ele... Ele, ele se propõe né, pô, a fazer um bom trabalho. Eu me esforço para isso. E Sim. se o cara se identifica com o meu trabalho, ele vai saber que, poxa, caramba, legal, eu quero saber qual é o curso desse cara que ele tem, óbvio, pra, né, porque a gente precisa trabalhar para levar o leitinho uhum. das crianças para casa. Com né? certeza. Mas assim, mas ali, quando eu entrego um determinado assunto, é, é uma realidade. Mas o cara ele fica, de fato, perdido e é normal. Porque o cara ele recebe informações de todos os lados, cara. Ele recebe um, um, um conteúdo... Que, que é a discrepância, isso é natural, porque é, é assim que a gente faz. Quando eu coloco lá, eu coloco né, de, desnivelado. Apesar de falar do assunto com honestidade ali, né, sem mentira, mas eu não coloco aquilo ali de uma forma ordenada. E é o que acontece hoje é isso. Né? Acaba que o músico ele recebe né, muita informação, mas Fora acaba ordem. fica sem um norte ali. né é. Ou seja, está no zero, mas ele já quer é. algo muito avançado. Sim. O que, que você... Assim, é, como professor, né? Vamos dizer que o cara quer ingressar na música. Qual você acha? O que, que você acha que seria o ideal, o primeiro passo que ele deve, deve ter em relação ao lance de, de música, né? De estudo? Cara, assim, antes de mais nada, é determinar o instrumento que ele quer tocar. Que ainda tem esse problema. Às Sim. vezes o cara, pô, cara, eu, eu toco o cavaco, o violão e, e percussão. Eu falei, cara, escolhe um, porque esse um já vai te demandar tempo de estudo. Para você tocar um instrumento bem tocado. De verdade, você precisa se dedicar a um instrumento por vez. Né? A, não, a não ser que você tenha, de fato, um tempo largo e possa investir. Né? É, é, quando a gente fala em tempo, é, rola o um, um, um subjetivo, né, cara? Né? Por exemplo, hoje eu não tenho aquelas oito horas. Eu chego até a me emocionar quando eu falo das oito horas. Né? <risos> o olho chega a brilhar. Eu falei, nossa, oito horas de estudo. Infelizmente, eu não tenho essas oito horas que eu tinha quando eu tinha 16 anos, 18 anos de idade. Então, o estudo ele, 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 ele tem que ser bem otimizado. Falar nisso, eu acabei começando um papo. Eu vou, eu vou voltar nessa questão, não vou perder, não, tá? Mas é, eu falei da importância da questão do, do professor, que vai de encontro com o que você acabou de me perguntar, né? Ou seja, o que, que eu recomendo, pro, só para a gente não perder uhum. os links, né? Assim, cara, eu tive uma experiência que eu preciso relatar aqui, que é, que é uma experiência que, que é, é, acho que vem, pode vir a contribuir para a galera. Cara, eu fui autodidata no cavaquinho, eu tinha falado isso anteriormente. Eu toquei cavaquinho durante anos como autodidata, sabe, cara? Eu estudei harmonia no Siga, né? Eu estudei no, no centro da cidade, né? O Siga, acho que é, é uma escola de música super conceituada, né? A gente precisa falar o que é bom, precisa ser uhum. repassado, né? Assim como a Endo, né? A, a, o Siga, ele mudou a vida de muita gente. Inclusive, eu fui um cara que fui, fui agraciado lá pelas aulas né? maravilhosas, enfim. Mas eu nunca tive aula do instrumento específico. E aí, olha o que eu te digo. Eu estudei 10 anos 
a proporção foi essa. Eu vou colocar 10 anos aqui. Foi mais, mas 10 anos como autodidata no cavaquinho. Consegui me desenvolver? Sim. Aí eu vou, eu vou fazer, traçar o um paralelo com você do violão. O violão eu estudei durante um ano com o um professor. Não foi qualquer professor, né? Inclusive, queria mandar um beijo a essa câmera aqui. Essa câmera aqui, tô, ó. Um beijo, Humberto Mirabelli. Eu sou muito grato a você, meu irmão. Você mudou minha vida, você é meu herói. <risos> Depois de Jesus, é você. <risos> eu tenho uma gratidão pelo Humberto fora do normal, cara. O Humberto é um cara ímpar. Falou no Humberto, já... o sorriso já vem aqui, que é um cara que eu tenho uma gratidão tremenda. Então, assim, quando eu estudei com o Humberto, cara, eu estudei um ano com ele. Que foi proporcional a 10, sem mentira nenhuma. Tô falando pra você assim, de boa, com toda a sinceridade possível. Foi um cara que mudou minha vida. Então, o que, que eu tô querendo denotar pra você, o externar? Que o, o lance do autodidata, ele, ele cara, ele, eu, hoje eu reprovo isso. Porque eu vivi isso. Uhum. Eu me desenvolvi durante 10 anos sozinho e cheguei aos objetivos que eu queria chegar. Pô, cara, praticamente, no instrumento em si, tá? É, os, os, os objetivos, assim, né, é, particulares. Pô, legal, cara. Eu tirei, consegui chegar num nível bacana que... Que, claro, a gente sempre tem que melhorar, mas eu consegui chegar no nível bacana que me agradou. Mas, pô, no violão foi absurdo, cara. No violão eu estudei um ano. E com um bom professor, com um direcionamento sério, pô, com um cara comprometido ali, o um cara que mostrava o caminho. Não tem esse negócio de ficar segurando informação. Um cara, né? Sim. Generoso. Né? Um cara que quer... Porque o bom professor é isso, irmão. Ele quer ver o teu crescimento. Quando eu dou aula pra alguém, quando eu me... Eu, 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 é uma parceria, eu sempre falo isso. Eu, eu, eu fecho uma parceria com o cara. Entendeu? Uhum. É, então, é, é, hoje, por exemplo, eu até procuro selecionar os meus alunos, porque não tem a ver só com financeiro, cara. Não tem, e não é hipocrisia isso, é verdade. Uhum. Porque chega um determinado ponto, e eu cheguei nesse ponto, que eu quero ajudar pessoas que querem ser ajudadas. Não tem a ver só com financeiro, não tem a ver com receber pela aula, tem a ver com o resultado que aquilo ali também vai proporcionar nessa parceria. Pô, o cara quer estudar, ele vai chegar, porque é muito satisfatório para o professor ver o cara evoluindo, cara. Com eu olho o meu aluno ali, pô, tocando... Eu faço questão, eu sou mó babão, cara. Eu, o cara tá tocando, me manda vídeo, eu posto lá no meu Instagram, marco o cara, pô, olha como é que o cara tá voando e tal. Porque isso é muito bom. Agora, pô, aquela parada cansativa de tu, pô, tá dando aula pro cara ali, mas uhum. o cara não quer nada Cumprindo só um horário, né? Realmente, oh, quando não. tem essa satisfação é porque é, ama, né? Eu não, o que, é, que eu não faz, sou funcionário né, público, cara. Não trabalho, não trabalho ali por Sim. obrigação, eu trabalho porque eu amo. Então, eu cheguei no nível de, desse, de, desse aspecto assim, cara. Eu quero estar tá ali, fechar uma parceria com um parceiro de verdade, né? Não é com Sim. o cara que tá querendo brincar. É, não funciona assim. E aí a orientação? Falo pra caramba, né, meu velho? Não, tem que falar. <risos> veio pra isso. Veio pra, pra isso, nos né? informar, né? É, a gente... Só um detalhe aí sobre esse, esse ponto aí que você colocou, que tá sempre colocando o vídeo, né? E sem hipocrisia alguma. Eu tô sempre assistindo lá, sempre pegando informação, uma frasezinha, alguma pô, coisa. Pô, aprendendo bastante <risos> Olha, eu não sabia, lá. Não tô muito, muito, muito. Pô, muitos anos, cara. Ah, que bom, cara. Muitos anos, olhando lá. Tem coisa que eu... eu acabei de lembrar aqui uma situação, uma frasezinha. Depois eu vou até te mostrar aí também. Pô, que pega, eu... pega. E depois Peguei a gente toca lá, alguma coisa junto. Vamos embora, vamos fazer um sonzinho também Isso, depois. por favor. Por favor. E é, é justamente, pô, muito, muito bacana, muito informativo, só que tem que ter realmente uma, uma orientação que acaba que a gente não recebe isso nas escolas, né? Hoje já está já começando a ter estudos né, na, de música na escola e tudo Sim. mais. É, eu peguei uma época que, que eu tive aula de música, mas eu era muito pequeno, né? Foi aquela coisa da alfabetização infantil, né? Que é uma outra uhum. pedagogia e tal. Mas eu lembro da minha professora, cara. Por incrível que pareça, eu lembrei o nome dela. Não foi a Dona Eliana, que foi, foi minha professora de, de cavaquim. Falei que eu não tive aula de cavaquim. Na verdade, na verdade, eu não tive uma professora específica. Mas a Dona Eliana, naquele, quando eu não sabia nada, 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 ela, ela era violonista. Ela me ensinou os meus primeiros acordes ali. Também uhum. gratidão. Falei pra você que eu fui ajudado por muita gente. Ela Legal. foi mais uma pessoa que me ajudou muito, né? Me deu meu primeiro cavaquinho. Meu, pô, né? Pessoa ímpar. Né? Também aqui, ó. I love you, <risos> Dona Eliana. <risos> então, aí, cara, é, perdi um pouco do fio da meada do que a gente tá falando. Da, da importância da questão do autodidata. Então, assim, na realidade, a importância de você abandonar essa questão de ser autodidata. Né? E eu não, não falo isso porque eu sou professor, não. Eu falo isso no mundo do cara... Porque o cara poupa tempo, cara. O cara tá ali com direcionamento. Não perde tempo. Você não perde tempo. Tu tá ali, uhum. pô, cara, é, é o tiro certo, sabe? É e aquela... eu senti isso. Aquela situação que vale mais você ativar o GPS aqui quatro horas depois 
né, do que a viagem já começou e assim, já saber o, o norte que você tem, ou aquele cara que sai sem destino, procurando o caminho ali cara, né, perfeito. Algo que... eu, eu amo analogias e parabéns adorei sua analogia, muito bom <risos> é sensacional, é exatamente isso é, cara. são situações, a gente então músico, a gente começa é, normalmente o nosso estudo que a gente começa a aprender o instrumento, aquilo que a gente estava falando, não tem uma, uma orientação legal, sabe? Alguém que nos ajude sobre o lance musical. Então a gente começa a aprender, porque eu quero logo pegar uma música. Como é que eu pegar o violão para tocar música? Como é que é? Então, caraca, perde tempo, isso, é. aquilo. Então, Mas acho é que esse até... primeiro momento é até normal, esse momento do pô, porque eu acho que é digamos que o desvirginar da coisa, né? Você está iniciando uhum. ali, você não tem muita consciência, você só quer tocar. E eu acho que é até normal, cara. Acho que o processo... A música, ela é o idioma. A música é um idioma. Então, normalmente... Vou fazer uma analogia com uma criança. Eu, sei, eu gosto dessa analogia. Quando uma criança nasce, obviamente, ela, ela, ela não estuda gramática e ortografia primeiro, antes de falar. Sim. Ela primeiro fala. Não é isso? É, começa, né, papai, mamãe, começa a falar, e começa a falar, e a engatinhar, e vai se desenvolvendo, né, vai começando a desenvolver ali a parte da, da, da coordenação motora, né, aquela coisa linda que a gente sabe que é a criança, né, que é a pureza, né, e vai se desenvolvendo. E aí, depois, ela começa o processo de alfabetização. A música é igual, pô. Por isso que eu falei assim, primeira coisa que a pessoa tem que ter, como é que você começou a tocar música? Pô, porque eu gostava do som. Eu amo, e até hoje, graças a Deus, eu amo música, eu amo ouvir aquele... Sabe aquele acorde bonito, aquele caminho que tu pega, tu tá, pô, tu tá escutando uma rádio, daqui a pouco o cara faz, caramba, velho, o cara fez isso aqui, tu... Né? Pô, caramba, e por onde ele foi? E ainda mais com essas músicas que você vai, num, vai, vai, vai por caminhos ali inimagináveis, né? O cara começa uhum. aqui, daqui a pouco modula ali, tu... se a gente perder isso... Aí você morreu, pô. Se, se você perder esse amor, esse, essa coisa... É, até hoje eu conservo isso em mim, cara. Eu gosto de... Eu paro pra ouvir música. Eu falo, hoje eu vou ouvir um disco tal. Aí, hoje mesmo, no, na academia, eu tava ouvindo o disco do Ed Mota, o Poptical. Eu falei, eu vou ouvir esse disco aqui hoje, cara. Que é muito tempo que eu não ouço esse disco. Eu vou lá, vou ver esse disco, é muito bom. Aí eu ouço os detalhes, assim, aqueles solos maravilhosos do Vernet, aquela coisa linda, né? Aquela gig, né? É, fantástica. E... Então, assim, é assim que funciona a coisa. Se a gente, então, quando tu começa, tu começa com essa paixão. Né? O primeiro amor. Sim, o primeiro e contato, o primeiro amor né? tem que ser conservado. Se não, meu irmão, se tu perdeu o primeiro amor, cara, tu morreu. Já era. Já era, pô. Aí tu vai falar, pô, aí tu começa a fazer... Começa a tocar por tocar, cara. E eu, eu sempre fugi disso. Dessa parada de tocar por tocar, sabe? Até hoje eu busco aprender. Quando eu comecei a estudar violão, eu procurei o Humberto. Falei, Humberto, preciso... Que eu estudei improvisação com o Humberto. Aí eu uhum. conheci o ser humano ímpar que ele, que, ele, que ele é, né? Falei, Humberto, agora eu quero aprender violão com você, de verdade. Quero estudar. Falei, Pô, cara, quer estudar? Falei, quero, claro. Você é o cara que vai ser meu tutor, você é meu mentor. E aí ele começou... E eu, eu, é engraçado, cara, que quando eu fui estudar com o Humberto, eu já tinha os sons que eu queria desvendar. Mas eu não sabia qual, qual, como, como é que os caras faziam. Eu gostava muito do, daquele esquema... É, é, do jazz, né, cara? Então, pô, dos, dos caras fazerem, por exemplo, um movimento de pegar um SUS aqui, né? E, e pô, enxergar que aqui tem uma tríade, o som dos caras fazem é... Essa coisa de brincar com a tríade, de gerar os modos. Uhum. Então eu falei, pô, Humberto, cara, eu ouço os caras fazerem isso aqui, mas eu não sei de onde esses caras tiram isso. Me explica isso aqui. Aí ele falou, claro. Aí começou a me explicar, eu comecei. Aí ele me, ele me, me ensinava uma lição, eu chegava no, no, na, na, aula, na aula, ele me passava dois conceitos na aula sequente. Eu falei, desses dois eu descobri mais cinco. Vê <risos> <risos> o que, que tu acha disso aqui. Aí ele, cara, maneiro, que eu gosto de pesquisar, uhum. né, cara? E assim foi a vida toda. Então, o começo de tudo. Pô, é o cara escolher um instrumento, só pra voltar lá. Depois que ele escolhe o um instrumento, acho que é interessante ele, 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 ele... Todo mundo tem uma onda que mais gosta, né? Eu sempre uhum. recomendo... Eu gosto de estudar de tudo, de ouvir de tudo e de tocar de tudo. Né? É, é, uma, os, os períodos musicais que eu vi, a minha maior evolução foi quando eu tive contato com diferentes estilos musicais. E não é só pra ouvir. Mas quando eu toquei, 
quando eu parei pra tirar várias músicas, tem uma... Tem algumas amigas, né, que eu toquei, fiz violão e voz. Até hoje faço alguns trabalhos. Tem uma grande amiga minha chamada Luana Dias, né, que eu tenho... Nós fizemos vários trabalhos, inclusive... Um beijo, minha amiga. Desculpa. Um beijo no seu coração, tá? Te amo. E aí, a Lu, cara... Ela foi uma pessoa, a Luana, o Deco, foram pessoas que me ajudaram muito na minha evolução musical. Por quê? Porque eu saí da zona de conforto. Sabe aquela parada de tu tocar uma onda ali, tu dominar? A gente tem Sim. isso, cara. Tipo, pô, tu tem o teu repertório ali, por isso que eu nunca gostei de me prender muito tempo a um artista. E esse segredo eu não tinha contado pra ninguém, Pô, né? e é um assunto também interessante. <risos> <risos> Mas esse... continua. <risos> Eu acho que, cara, eu acho que é maneiro, cara, você viver ali a onda do cara. Eu, eu acho isso ótimo. Você tem um lance da socialização ali, de tirar um som com aquele parceiro uhum. e tal, mas eu acho que isso tem que ter um ciclo. Tem, e o ciclo, ele começa e termina. Pra você abrir o outro. Depois, eu, eu não sou... Eu respeito, acho maneiro aquele cara que se encontrou naquela gig e, e ficou ali a vida uhum. toda. Maneiro. Não, não, não sou contra, mas não é uma filosofia que eu adoto. Eu, eu, eu não gosto. Pra mim... É, 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 eu não quis isso. Então eu fui tocando com, é, com várias pessoas diferentes. Por quê? Porque isso me deu experiências diferentes. E aí eu tive vivências de tocar com músicos diferentes também. Né? Pô, eu toquei com músicos fantásticos. Graças a Deus, cara. Aprendi muito e continuo aprendendo. Mas deixa eu fechar a questão da Luana. E a Luana, cara? A Luana era assim, ó. Tipo, poxa, Diego, época de festa junina, ó, vamos tirar um repertório de festa junina. Então ali, pô, você tira ali, pô, tem a música do ali a música do Luiz Gonzaga para você tirar. Poxa, tem ali a, 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 a da Elba que eu quero fazer, né? Aquelas, aquelas músicas maravilhosas, aquelas que você gosta, que eu também gosto. Cara. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo do mel. Do teu olhar carinhoso. Do teu abraço gostoso É tão difícil ficar sem você Eu tô dando uma de cantor, né? <risos> Seu amor é gostoso demais Teu beijo me dá prazer Mas tô com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar. Meu, vem querer. É bom pra caramba, não dá vontade pô, de parar, né? Demais. <risos> aí, pô, Alu, tira esse repertório. Aí, sem brincadeira, irmão, eu tirava lá, a gente tocava. Um bonzão. Pô, sensacional. Me divertia muito. Na semana seguinte, ó, tem um tributo de, é, que a gente precisa fazer. Eu falei, pô, maneiro. Tributo de quem? Do Gonzaquinha. Eu falei, ah, tá. Já virou a chave. Ó, mês que vem a gente vai fazer um tributo a Elis. Já virou a chave. Aí, como se não bastasse, ela me convidou pra fazer um tributo a Amy Wayne House. Que não tem nada a ver com nada. Caramba. Então, tu imagina, cara. Que, que maravilha isso. Que isso delícia. Isso enriquece pra caramba, Pô. né? O teu conhecimento. Você teu sabe estudo, do que né? eu tô falando. Porque não tem a ver só com você ouvir a parada. Você... Não é isso. É você tocar. Quando você toca a parada, você... eu, sempre... eu sou um cara que eu aprendo fazendo, cara. A maioria das coisas que eu, eu tenho... Eu tenho um lance do autoconhecimento, né? Tem pessoas que aprendem lendo muito. Tem pessoas que só observam. Eu preciso fazer. Eu sou um cara muito... Né? Uhum. De certa forma... Não sei se a expressão é essa. É empírico, aquele que faz. Acho que deve ser, né? Depois tem que vir no dicionário. Mas é eu, tô, eu, tô, eu sou aquele cara que preciso fazer, cara. Entendeu? Uhum. E aí, quando eu comecei a tirar as músicas... Eu, aí tu começa a entender a forma que os caras pensam o vocabulário harmônico, o que, que não precisa ficar enchendo de tensão. Uhum. Não precisa. Tem música que não precisa. Tem música que tu vai tocar lá, bicho. Que a música é essa aqui, cara. Ah, ela fazia em Mi maior? Como é que é? Canta, canta. Eu vou fazer em Dó, né? Que eu não, a Luana canta alto pra caramba. Ah, canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta nas. A vida vai melhorar. Então é isso aqui, bicho. Canta. Então tu vai aprendendo que você não precisa. Tu ouve, pô, é, que bonito, bicho. É isso aqui, né? Aí você, 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 você a, ganha 
vocabulários, óbvio, para você fazer alguns vozes. Atualmente eu tô apaixonado pelos voicings, né? Eu vou, hum. É minha paixão né? de criar, né? Hum. Criar essas, essas coisas assim. Mas dentro Sim. dessa onda também funciona bastante. Canta, canta, minha gente. Simplesinho. Pum, pum. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta, voz de tarará. Que a vida vai melhorar. Já disse que vai. De leve, verdade? não precisa entortar o tempo todo, mas de vez em quando rola, né? Já disse que vai melhorar. A vida vai melhorar. É saudazão, né? Canta, canta, tudo Aí eu dei uma entortadinha ali de leve. Mas tu vai fazendo ali as coisas. Mas, cara, tu aprende. A... Por isso que a rua é fundamental, bicho. Porque tu aprende ali a, 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 o lance de você tirar diferentes repertórios, pra gente não perder o fio da meada. Tu pega um repertório que tu fala, pô, é isso aqui, a onda. Entendi. Daqui a pouco, na, ali, eu, eu adoro fazer voz e violão por isso. Eu a, amava fazer com, com, com a Lu, porque a gente tinha um repertório muito variado, cara. É algo muito bacana, importante pra caramba, pra um violonista, ele fazer o voz e violão mesmo, ele sendo do, do samba. Claro, sobre não, o, não, mas é músico. É, é músico? E isso é sobre o, o, o ponto que você falou, né, cara? Eu acho que é, é fundamental. Primeiro, um artista... Ter um repertório variado, igual você colocou, dessa menina de estar tá sempre colocando, agregando alguma coisa diferente. É só para citar aqui, desculpe te interromper, mas da mesma forma o Deco. Quando eu trabalhei com o Deco, que é um cara que muito generoso, aprendi muito, me ensinou muita coisa. Até hoje a gente tem a parceria, ele gravou um disco agora, me convidou, participei também. Graças, graças a Deus eu recebi esse convite. É, a, a própria Nayana, eu trabalho também com uma super cantora, a, a, a Nayana do Arte, também tem esse, e tem vários outros, então é, é sobre isso, só para que eu vou lembrando aqui, e tal, tá, para depois eu não <risos> deixar de falar, fala aí. E essa tipo... observação também que você colocou, mas não é para fazer intriga com banda, né, para a música não sair e tudo mais, mas é fundamental para um músico de harmonia, né, ele tá participando de várias gigs, vários grupos ali, para estar tá enriquecendo o repertório dele, né, cara? Que é, é fundamental. A gente, às vezes, está tocando com um grupo, acaba você ficando restrito àquele repertório ali, vai é. surgindo outras coisas. É. E sempre quando você toca com algum artista diferente, sempre tem alguma informação diferente ali para você aprender no teu, no teu... agregar no teu repertório, né, cara? É. É, sobre, é muito sobre isso. Muito sobre isso. É. E eu... Cara, eu vou até além. Eu acho que eu não... Eu não deixarei restrito, não, cara. A questão... Uh, do, do músico de harmonia, sabe, cara? Eu acho que eu, eu abriria isso para o músico em si, o percussionista. Sim. Eu trabalhei com percussionistas incríveis que têm essa mesma filosofia. E, e não se trata de fazer é, campanha, né? Tipo, pô, não hum, fica muito tempo com o cara. A gente isso. não tá falando disso, de arranjar problema. Graças a Deus, cara. É, eu não me lembro do local de verdade, tá? É, ainda bem que tem o, o lance do YouTube o cara pode comentar, né? Uhum. Se tiver alguém, pode comentar aí. Mas eu não lembro de um lugar onde eu entrei e saí mal, cara. Todos os lugares que eu trabalhei até hoje, eu entrei e saí bem. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Todos os lugares que eu saí, graças a Deus, eu não, eu não, fui, me, não fui convidado a me retirar. Eu saí. E não saí mal, não saí com problema. Eu fui não fiz inimizade, não, não, não é sobre isso, entendeu? Sim. Então, acho que não, a, a gente não está levantando essa bandeira. Mas sim, a, a, a ideia, o prisma, o olhar né, que, que, que eu estou me referindo é justamente esse. É de, se, de, é de se propor, é de se colocar numa condição de sair de uma zona de conforto. Porque quando tu já sabe o que tu vai tocar, cara, é, é, tem essa coisa também né, que eu não acho legal, que é o músico, ele está ele no automático. cara Quando você quando você para de, 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 de pensar naquilo ali, se preocupar e tipo, pô, vou tocar isso aqui bonito, como é que eu faço aqui agora? E você tá sentindo a música e tal. Quando você para de fazer isso, você toca por tocar, cara, então onde foi, pra onde foi a arte? Se, se, se você chega nesse ponto, a arte ela já foi embora, cara. Então, e um ponto importante que você... Eu, eu escutei você falando essa semana. 
um músico que não está evoluindo, né? Não está não tá estudando ali, ele está ficando para trás, né, claro. cara? A gente tem que estar tá sempre é, aprendendo. Então, isso agrega esse ponto. Você está sempre aprendendo, né? Pô, fazendo cara, eu comprei um, um curso diferente. há pouco tempo agora, cara. Assim, é, 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 e aí a tecnologia está aí para isso. A tecnologia hoje é a nosso favor. Tem trabalhos que são trabalhos é, ruins, tem como todo, todo segmento da vida, você tem bons profissionais e profissionais ruins, mas tem muita gente fazendo trabalho sério. Eu comprei um material, cara, do, do Daniel Santiago, né, o, o grande Daniel Santiago, guitarrista da Pesada, lá de Brasília, não sei se você conhece, Sim. Né, já fez trabalho com, com a Milton, tem uma carreira solo, é um guitarrista da Pesada, cara, faz os trabalhos assim, incríveis. É, e aí, cara, eu comprei o curso dele, Pra quê? Porque eu gosto do som do cara e eu queria entender como ele pensa. E eu tô estudando o curso dele maravilhoso, irmão. Maravilhoso. O conceito de voice que eu tô estudando agora vem do curso dele. Entendeu? Vem é, ferramentas que eu acho muito legais. Não vou entregar o ouro aqui, né? Porque, pô, quem quiser saber, <risos> compra o curso do cara. Não. Mas, mas, cara, coisas, coisas assim que, que, que eu comecei a olhar que eu não... Eu não eu, de verdade, eu não usava. Ele, ele trabalha com uma visualização, primeiro de trilhas abertas, né? Ele faz a... Né? Eu, ó, lógico que eu tinha estudado isso no, na harmonia, mas eu não aplicava no instrumento, né? Se você pegar esse som aqui, né? Porque o, o violão a gente acaba tocando dessa forma aqui, né? Uhum. Normalmente as cordas em sequência, né? Pra você dar levado. Você não, uhum. acaba não fazendo esse movimento aqui, né? Normalmente. E aí, o grande, aí que vem a sacada, né? Porque você começa a pensar no violão como se fosse um piano. E aí o acorde todo aberto, né? Sim. Aí você começa a trabalhar essas vozes, né? O campo harmônico de Dó, né? Dó, Si diminuto, Lá menor, Sol, Fá, Mi, né? Aí você vem para Ré menor, Mi, Fá. Aí tu começa a pegar. Campo harmônico de Dó, cara. Tu acredita nisso? Pode acreditar. Né? Tô em Lá maior aqui, sei lá. Aí tu faz. Só estabelecer uma harmonia, né? Senão fica um negócio muito maluco, né? Então, é, sei lá, pegar uma música como exemplo, que eu acho que é legal. Né? É... Esse trechinho aqui da Oceano, essa música é muito legal do, do... Oceano do Revelação, né? Eu não consigo te esquecer. E essa dor não quer passar Nada mais me dá prazer Você marcou o meu viver Então esse trecho aqui, que vai pro Dó, por exemplo, né? Que eu tô, rola um empréstimo aqui, né? Ré menor, uhum. né? Aqui, por exemplo, pô... É que dá pra rolar aqui, por exemplo, que eu fiz maior, é menor. Vou tentar aplicar alguma coisa aqui, ó. Cantei, cantei, vamos ajudar. Não, aqui. que cantar. Não, dá uma cantada lá, <risos> comigo aí, vai lá, pô, lá. Eu não consigo. Chanto da você, aqui ó, o meu amor eu te entreguei, se contigo é sinto saudade do seu beijo. Sacou? Então fica uma parada muito bonita. Às vezes tá. Felicidade me deixa. Fica meio um piano, né, cara? Então essa forma de olhar a harmonia é uma forma diferente. Então, esse recurso, por exemplo, de você pensar, ou então pensar em duas vozes, que, que também é outro lance muito legal. Por exemplo, aqui, ó. Eu não consigo te esquecer. Essa dor não quer passar Pra não viver Com 
seu jeito de ira Essa paixão é tudo a posteira brincando, é, é, aí falta levada, né, que eu comecei a pensar igual um piano aqui, tá? fui viajando, mas aí é, é sobre isso que a gente tava trocando a ideia, se eu perder isso aqui, cara eu não posso perder isso aqui, pô, como é que eu posso tocar aqui bonito, isso não tem a ver com o povo tocar pra me mostrar, não, tem a ver pra, uhum. pra eu, isso aqui é emocionante pra mim, eu é, curti pô. esse som, eu vivo isso entendeu, é arte, isso aqui é arte você e criar, a gente... Entendeu? Vai escutando aqui, vai justamente entrando nessa viagem. Você fica Isso. Ali, Caraca, claro que, que legal, eu não vou tocar okay, o tempo tá. todo assim. Sim. Tudo, tudo tem um equilíbrio, cara. A gente tá falando espe especificamente de alguma coisa, né? Uhum. Que eu tô. Mas isso tudo tem a ver com o quê? Com o lance de você estar tá sempre buscando o crescimento, tá sempre uhum. estudando. E óbvio que toda ferramenta você tem a hora para você usar. Eu gosto de falar logo assim, porque senão o cara, pô, fica viajando o tempo todo, é. né? não toca liso. Claro que eu sei tocar liso, pô. Se eu tiver pra tocar, eu vou tocar aqui. É. Se, tudo é um contexto. Se eu tiver tocando ali, por exemplo, tô fazendo uma rádio ali com tantã, pandeiro e eu no violão. Vou ficar, pô, uhum. solando igual um, um, um louco? Não. Não, não. Eu vou fazer a base até porque o cantor precisa cantar a música, eu preciso ter consciência da base que ele precisa ter. Né? Uhum. Embora isso não me impede de alguns momentos, né, fazer uns contrapontos. Né? Sim. Eu não consigo te esquecer Só você saber fazer, mas mesmo que não seja para fazer, a gente tem essa consciência. Mas daí, eu sempre gostei, cara, de estudar para fazer além. Uhum. Porque, irmão, se tiver além, só o cara falar assim, ó, faz menos. Aí tu vai lá e faz menos. E, e assim, você também amadurece, né? Chega um dado momento e, pô, tô tocando com uma banda, baixo, teclado. Caramba, eu tenho que estar consciente do que cada um tá fazendo para também não, né, não viajar na maionese. A gente tem um... Você reconhece uma... o ambiente, é, né? Eu tô dando essa ênfase porque eu sei que, que de repente vai vir ah, aquelas alfinetadas. Né? Ah, não, não, não tem a ver com isso. Tem a ver com... Normal. Né? Uma chuva de, 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 de críticas que é justamente isso. Você faz só um dó. Aquele natural... Caraca, pô, o cara tá fazendo uma nota simples ali que... Pô, sem graça. Mas tem situações que a música pede, Com né, certeza, cara? Assim, bicho. a gente, você deu um exemplo bem claro aí, revelação. Né? São coisas que pedem essa, essa naturalidade, algo bem sutil. E é lindo, né? Eu brinco de dizer que o Revelação são os Beatles do samba, né, cara? Uhum. <risos> Harmonias lindas, né? Pô, cara? Lindo assim, aquele, é... pô, aquele Beto Xande fez aquele. É mestre dor. Em fazer... Xande é mestre em fazer músicas lindas com poucos acordes, uhum. irmão. O cara às vezes faz uma. Tem uma música que eu não vou lembrar... Que tem, cara, eu lembro de um trecho dessa música. Eu não vou lembrar, certamente não, não irei lembrar da música toda. Mas, pô, a gente fez uma música de dois acordes pra Maria Rita. A Maria Rita gravou a música uma pancada, bicho. Acho que é. Entra nossa corda bamba Eu não sei se é isso aqui, cara. Eu sei que são dois acordes, infelizmente eu não vou lembrar. Mas é, tem um lance que é 13 ali e tal, é um acorde dominante, ele faz tipo ré e dó. Não lembro, que eu não tô lembrando exatamente. Para Música de dois acordes. Uhum. Pô, ele é mestre em fazer isso. A música é boa, cara. E você teve a oportunidade de trabalhar com ele um, um certo tempo, né? E foi quanto tempo? Cinco Tô, anos. Cinco anos trabalhando com, com o Xande. E tinha, tinha na, na verdade, essa necessidade de você estar tá fazendo aqueles acordes ali mais naturais, aquela claro. coisa ali mais, mais modesta, né? Claro, e é bonito, pô. E é bonito. E foi muito bom para eu me doutrinar. Sim. <risos> Porque eu também tive minha fase imatura. Hoje eu entendo, cara. Pô, cara, tu pega estéticas, pô, o seu Valença. Caramba, só, só busca lindo, cara, pega aqui. Ai, ah, yeah, yeah, yeah. ah, yeah, yeah. E aí? Sim. Perfeito. Perfeito. E aí? Linda música, cara. Então, Sim. assim, não tem a ver com, com fazer... Tem a ver com estética. Inclusive, eu preparei um material que eu vou... Eu vou, 
eu vou publicar amanhã nos meus stories. Ah, legal. Sobre estética. Porque o grande lance é o seguinte, cara. Essa, essa, essa sacada é muito boa. É, nós, nós eu, eu, a, a analogia é a seguinte. Nós somos um restaurante aquilo. <risos> <risos> restaurante de comida aquilo, irmão. Você tem o seu cardápio. Você é um cardápio. Você precisa ser. Se você não é, você tá errado. Se você é músico e você não tem um vocabulário harmônico extenso, tem alguma coisa errada, principalmente harmônico, né? né? Referindo-me ao músico harmônico. Ele tem que estudar de tudo para ele ter vocabulário. Porque ele não sabe o que espera. Às vezes você tá tocando numa onda que você não sabe o que você vai ter que tocar. Entendeu? Sim. E aí, o que, que acontece? Você é um restaurante de comida aquilo. O que, que você quer hoje? Aí o cara fala, cara, eu quero arroz, feijão e ovo hoje. É arroz e fe... No popular arroz e feijão, né? Eu quero arroz e feijão. Cara, é isso, arroz e feijão. E o arroz e feijão é lindo também, é maravilhoso. Bem uhum. feito, bem temperado, fica bom pra caramba. Pô. Não, hoje eu quero, pô, cara, eu vou no. Quero comer ali um salmãozinho e tal. Aí tu vai lá e, né? Não dá pra tocar garota de Ipanema com Fá maior. Aqui fica. Desculpa a falta de formalidade, fica uma merda, né? Ó, oh, tá aqui, ó, oh, tá aqui, ó, oh, tá, 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 tá aqui. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela me. Né? Tom Jobim vai se remexer e vai, pular, vai puxar a tua perna, né? Eu falei assim: para! É brincadeiras à parte. Agora, é, 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 então assim, pô, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque não é estética. Da mesma forma que eu não vou pegar aquela música lá. Canta, canta, minha gente, eu vou fazer. Canta, canta, minha... Não, não é isso, cara. Não é? Então tem a ver um pouco com a estética. Então, por isso que eu gosto dessa brincadeira, assim, de, do, do cara que toca harmonia, ele tem que ser um cara que ouve de tudo e toca de tudo e entende, sobretudo, o que tá tocando. Porque aí fica tudo mais fácil. Você pode até, em alguns momentos, fazer um que eu chamo de intercâmbio. Sacou? Hum. Tu pegar uma parada que não é, um exemplo, tu tá tocando ali um samba, um pagode, tu vai trazer um recurso, uma linguagem harmônica que não é do samba e do pagode, vai colocar ali. Né? Que é o que rola na música, na música atual. Aí tu pega, por exemplo, o sim o Sorriso, tipo, propositalmente, e é legal, cara. Eu sou totalmente aberto ao novo. Ele, eles têm uma sonoridade que a própria harmônia, muito acorde de D9 e tal, isso vem da onde? Do pop. Tanto é que tem a guita ali. Entendeu? Esses acordes dois e tal, que você tem. Muita quarta, né? né? O dois aí. Né? Isso, é, isso é, é, é. Eu quero largar o violão, mas não consigo, não toda hora. Eu pego. Melhor deixar aqui já. Então você vê que, que, que é uma. É uma é, é, da onde saiu isso? Saiu de você pegar, que na realidade quem começou com isso foi o Dudu Nobre, né? Lembra? Aquele disco, no Mesh Mesh, no Bole Bole, da, a guitarra fazendo solo no samba. Acho que uhum. ele foi o precursor dessa parada, não foi não? Eu não me recordo de outro antes dele, não. É, ele, foi o Dudu que começou a fazer essa onda. Né? Tinha né? uma guitarra ali, né? É, é. Então, pô, esse, esse, eu gosto muito disso, sabe? De você pegar acordes de uma outra onda, por exemplo, esse... Sei lá, cara, eu tô fazendo aqui um, um Ré menor, né? Oh, senta, se acomoda A vontade Tá em casa, tome um copo Dá um tempo que a tristeza Vai passar né? Aí, por exemplo, ao invés de eu fazer o sol menor Eu curto muito fazer o, o, o si A de nove Senta, se acomoda Eu, eu dou só o mizinho aqui, que aí já preparo Senta, se acomoda Já preparei A vontade Tá em casa, tome o um copo Dá um, Aqui, ó Aqui eu tô fazendo um, um Lá sétima maior, sustentando cinco, preparando o ré menor Tu fala, cara, prepara, o sensível tá aqui, né? Né? Tá aqui, ó. Né? Só que é um som diferente, já é do jazz. Né? Ó, que som bacana. Ó. Ela só isso que eu queria na vida. Tem vida é só uma verdade chinesa. É, perdão. Tira 
tá. Ah, o lance do Adá. Né? Isso aqui é, é do jazz. Bonito, né? E aí a gente traz isso, cara. Isso, a gente traz isso, porque a harmonia da música não é essa. A minha música é. Só menor. Que é bonito pra caramba. Só que tu vem aqui, ó. As inversões. Tá em casa, tô no meu corpo. Nada te. A tríade de novo. Que posso descer ou subir, né? E por aí vai. Da onde vem tudo isso? Vem de um monte de lugar. Eu vou pegando um monte de coisa E sabendo aqui. dosar isso aí fica sensacional, né, Isso, cara? porque tu começa que... fazendo o normalzinho ali, uhum. porque pro anormal, se é anormal, tem que ter o normal. Sim, tem que ter a base. <risos> é tu toca o normal, ó. Senta, se acomoda, à vontade, lá em casa tô meu corpo, dá um tempo que a tristeza vai passar. Aí tu Que a gente tem no coração. É isso aí. Podcast vai ter um monte de gente aí colando nota lá, pegando, pô, vou pegar aquele, aquele acorde ali. Vai servir de material de, de, de estudo pra galera, né, cara? Com certeza. Cara, deixa pô, eu te é aproveitar e te fazer uma pergunta sobre faça, esse ponto faça. de estudo, né? Qual o tempo que você acha ideal pra galera que tá começando aí, né, a estudar violão, cavaquinho, enfim, estudar música? Qual o tempo ideal pra ele? tá estudando por dia, assim, vamos colocar. Além desse ponto que a gente já grifou, né? É uma orientação, um professor, isso aí é fundamental. É. Cara, é, é, é... Você tá fazendo umas perguntas boas, hein, cara? É. é a é. galera tá curiosa para poder saber a respeito disso e né, se tornar um músico de, de alta performance também, né? Claro, claro. Então, é, é assim, eu não vou te dar uma resposta evasiva, não, mas eu vou tentar te dar uma resposta... Que não vai excluir pessoas. <risos> Porque, uhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, é, o, o tempo é o subjetivo, você concorda comigo? Sim. Então, por exemplo, se, vamos pegar aqui dois extremos. Um, um menino que tem 16 anos, que não trabalha e que tem ali, felizmente, um suporte, um subsídio ali do pai e da mãe ali, um suporte ali, para falar, meu filho, você está estudando, então só estuda. Tem esse menino que tem horas largas, diárias para estudar, esse é um menino, tá? E vamos pegar agora um cara que tem... Depois dos 30, pode ser? Já, melhor, 30, né? casado, com é, aluguel, e... trabalho... Isso, né? isso. Mas ele é músico. Ele é músico. Então, se, eu falo, se você me faz essa pergunta, eu falo assim pra você, ó, oh, cara, o ideal são cinco horas. Se o cara não tiver cinco horas, desiste, que não ele pode ser músico. O né? Por, entendeu a minha resposta? Então, vamos lá. Eu vou te dar o, eu vou te dar o que eu, o que eu, vou, eu, vou, eu vou, na realidade, cara, te dizer o que eu acho bacana e o que eu aplico na minha vida, tá? Hoje. Porque hoje, cara, assim, eu, eu dou aulas, mas eu tô, eu tô num processo da minha vida de gravar todos os meus cursos. Inclusive, pô, pra quem quiser saber um pouquinho, né, dos meus cursos, só entra lá no... no arroba Diego Musical, lá no, no, na minha bio tem ali um linkzinho, o link tree ali, que tem todos os cursos, tem curso de vários cursos atualmente, de violão, tem curso de cavaquinho, tem curso de banjo, de harmonia, inclusive eu vou lançar o meu curso, meu segundo volume de harmonia agora em outubro, né? enfim, então cara, por exemplo, eu sou, um, eu sou um cara que eu gravo, eu sou o cara que gravo, eu sou o cara que edito, <risos> eu sou o cara que faço texto, eu sou o cara que faço tudo, e tem pessoas que me ajudam, mas o grosso sou eu que faço, Sacou? Então, assim, é, é, é porque você faz as perguntas, eu acho que as perguntas estão muito boas, porque me, 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 
me, eu, te, eu só tomo cuidado para te responder para não excluir, como eu falei. Então, assim, resumindo, o que, que, eu, o que, que eu acho fundamental? A constância. E aí, essa é a minha resposta. Constância. Palavra para evolução. Palavra para chegar numa alta performance. Constância. Ah, mas o fulano que estuda cinco horas vai chegar primeiro que eu. É uma disputa? Uhum. É, é disputa isso? Eu tenho que ser melhor que você? Ou eu, o cara tem que ser melhor que o outro? Música é disputa? Não. Eu só disputo comigo mesmo. O Diego de hoje quer ser melhor do que o Diego de ontem. Ou quer voltar a ser o Diego de ontem, porque às vezes, hum. <risos> às vezes eu tô fazendo tanta coisa que eu não tô com tempo para estudar. E é, a, hum. e, é, a, e é muito justo. Quanto mais você tá com o instrumento na mão, melhor você toca. É isso. Quanto mais eu tô, tô com o instrumento na mão, irmão, melhor eu tô tocando. É, 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 a memória motor é tudo. O pensamento, o raciocínio fica rápido, tudo fica rápido. Quando eu tô com, pegando um pouco no instrumento, a tendência é... É aquela brincadeira que eu fiz. Se você não está evoluindo, você pode ter certeza que você está né, regredindo. regredindo. É, é uma matemática. Então, assim, pô, Diego, o que, que você acha maneiro para recomendar para a galera? Constância. Sabe por quê, cara? Porque tem aquele cara que tem um dia que ele pega cinco horas, mas no dia seguinte não pegou no instrumento. Adianta. Aí eu te digo com total, vou afirmar com total veemência. Não adianta. É mais fácil o cara ter constância. Pô, hoje eu tenho... Eu brinco... Tenho, eu, eu ouvi uma vez o meu professor de harmonia. Eu tive... Felizmente, eu tive ótimos professores. Um deles foi o Claudio Bergamini, que é diretor do SIGA, né? Ele, a direção dele veio posteriormente ao próprio Ian Guedes. E aí o, o Claudio falou assim, cara. Ele brinca com, as rega, com a regra dos cinco minutos. Saca essa regra dos cinco minutos? Eu falo isso com meus alunos direto, assim. Pô, cara, tá sinistro. Eu tô apertadão. Eu vou, primeiro olho pra cara dele e falei, tá o quê? Falei, pô, cara, se eu te contasse um pouquinho da minha vida, tu ia ter vergonha, porque eu estudo, dou meu jeito pra estudar, mesmo assim. Mas tudo bem, não vou te julgar, não. Mas vamos lá. Pô, mas eu não tô conseguindo estudar, professor, a parada tá difícil, tá muito ruim pra mim, tá? Tem 20 minutos? Pô, não, 20 não tem, cara. Tá muito ruim. Tem 15? Não, 15 não dá. 10? Não, pô, Diego, desculpa, eu não tô de sacanagem contigo, mas 10 eu não tenho. Mas 5 minutos, pô, todo mundo tem 5 minutos. Me diz o ser humano que não tem cinco minutos para trocar uma ideia, para ser abordado na rua e dar atenção para uma pessoa. Tem cinco minutos? Então tá. Cinco minutos que você tem? Pega os cinco minutos e estuda. Ah, naquele dia. Pô, isso dá certo. Claro que se você estudar cinco minutos sempre, somente cinco minutos, eu não vou ser hipócrita com você de te, te dar uma filosofia dessa. É claro que não vai dar certo. Mas a, 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 qual, é a, a, qual é a mensagem que está por trás dos cinco minutos? Sempre, todo dia, estude. Constância. Músico tem que pegar no instrumento todo dia. Todo dia tu tem que pegar no instrumento para estudar. É isso. Se você não estudar, tá errado. E aí, quanto tempo? Aí entra no subjetivo. Agora, eu vou te dar uma resposta para complementar, para não ficar muito evasivo. Aí que entra o professor. Por exemplo, eu, tô, eu, eu citei o lance do curso que eu tô fazendo. Eu não paro para pensar o que, que eu vou estudar. Se eu tenho cinco minutos, eu pego o violão... Pô, vou dar uma passada aqui, cara. Pô, legal, agora eu vou fazer em Fá maior. Si bemol, ciclo de quarto. Só vou aplicar uma musiquinha aqui. Passou os cinco minutos, infelizmente. Às vezes eu até choro quando passa rápido assim. Não passaram cinco minutos, tô brincando, né? Eu parei ali e estudei. Beleza, é isso. O tempo que eu tive foi esse. Eu vou pegar no instrumento. Ah, pô, vou pegar ali e vou estudar arpejo. Ah, vou fazer os dois cinco. Né? Eu vou fazer os dois cinco. Eu vou, eu, cara, se você tiver com o um professor e tiver tendo um direcionamento certo, os cinco minutos, por incrível que pareça, eles Não vão render. Né? Isso, então a palavra-chave para mim é constância e um direcionamento de um profissional. Acabou, cara. O direcionamento é fundamental. Não adianta. Você tem que ter um mentor ali, ajuda. Entra no, na brincadeira dos 10 anos que eu te falei. Eu evoluí em um ano, 10. Eu senti isso, cara. Ninguém me contou, não. Eu senti, sim, eu falei, caraca, sim. velho. Ou como é que eu, A caraca, felizmente... Do, é. do estudo aí pra você. Estudo né? direcionado, isso, pô. Entendeu? Isso fica aí de, de alerta pra galera, né? Então, é. pô, você às vezes está achando ali que, pô, tô tocando bastante, tô tocando bem pra caramba e não tem estudo. Cara, se você tiver oportunidade, um tempinho, né, de estar tá agregando aí 
o fator estudo, né? pegando uma orientação correta, você vai evoluir absurdamente. O, o, e assim, vamos botar nessa situação, né? Que você... Vamos colocar o um músico que acha que tá tocando muito, mas não tem estudo. Sim. E Eu sem acho... falar... Desculpa te interromper, só para não perder o fio da meada que você tá falando aí. Sem falar que hoje é muito mais acessível estudar, cara. É, esse ponto que você colocou aí de cursos, né? Você pode né? passar lá o curso em 10 vezes, cara. Eu não tô fazendo... Mexendo sim, meus cursos, sim. não. Por exemplo, tem curso meu que é 90 pratas. Curso de Harmonia 1, 90 pratos. Quando é que eu ia comprar um curso por 90 reais, cara? E a gente também não tinha oportunidade de Você comprou de algum tar... curso por 90 mil reais não, na tua época, é, irmão? Um curso não, honesto, não, bom? Não, não comprou. Não tem como. Não você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Hoje você tem a oportunidade de estudar com os caras que você olha ali, seja lá quem for o seu, uhum. o seu, o seu, o seu herói ali. O cara vem, ele tem um curso dele, cara. Você, tem, você consegue estudar com o cara parcelando. Pô, deixa de sair de dois finais de semana, gastar dinheiro com hambúrguer, junta ali o dinheirinho, tu vai lá e compra, investe em você. Isso eu vou... Cara, isso é uma, uma máxima ótima. Cara, vou, ninguém ninguém melhor do que você mesmo para investir em você, irmão. Você Sim. tem, entendeu? Aí, desculpa interromper, só pô, é, eu, eu falei do lance do acessível. Não, né, é certíssimo e é até sobre isso que eu queria colocar, né? Então vamos botar no meu caso. Eu toco violão há um monte de, de tempo aí, né? Porém, não tem estudo nenhum. Eu acho que eu toco pra caramba, mas não tem estudo algum, assim, de cursos, de... Enfim, quero uma, uma orientação sua sobre cursos online, né? Quais cursos você indicaria? Vamos botar, eu tenho dinheiro para comprar três cursos aí. Você colocou um valor acessível de... Vamos botar uma base de 100 reais. O cara já toca. Já toca. Uhum. Eu já toco há um certo tempo e quero evoluir. Pegar essa evolução que você pegou. Quais os três cursos aí que você indicaria? Esse aqui é o número um, dois, três. Né? Cara, harmonia aplicada ao violão é essencial. Harmonia aplicada... Esse curso de harmonia aplicada ao violão especificamente, o formato dele, meu curso, não é na, na Hotmart. Eu, eu, eu vou, inclusive, abrir inscrições agora em outubro. A minha, já é a minha sétima turma, felizmente. É um projeto que tem dado muito certo. Né? Felizmente eu tô conseguindo. Cara, eu fico feliz de verdade, cara, porque Graças eu tô ajudando. Eu tô ajudando uma. Não, não pela sequência. Também pela sequência do projeto, mas, cara, porque eu tenho. Eu tô tendo feedback. Se você olhar lá no meu Instagram, vira e mexe, eu posto lá no meus stories. Eu falo assim: olha como é que eles estão. Olha eles aí, ó, os caras tocando, os moleques tocando, cara. Pô, se o cara fazia, eu, eu acho muito legal. Se o cara fazia uma linha interna aqui do Mi 713, ele já tá fazendo, ele já descobriu que pode botar a voz no meio, sabe? Que ele pode pegar, ele, além de colocar na ponta, ele pode pegar e jogar pra cá, né? Ele pode, ele pode ter várias, ele tá, ele tá literalmente expandindo, aumentando o vocabulário harmônico dele. Então eu fico felizaço em poder contribuir dessa forma pra galera. E aí o que que acontece? O que que eu recomendo? O cara que já toca curso de harmonia aplicado ao violão. Porque ali ele vai, esse curso ele consiste em quê? Muito rapidamente falando, ah, ré menor sol 7 dó que tá escrito ali. O cara vai uhum. aprender 30 formas de fazer esse ré menor sol 7 dó de, vários, de, de várias maneiras diferentes com várias abordagens, com várias ferramentas diferentes. Né? Ah, eu posso tocar esse ré menor e sol 7, pô, com esse voicing aqui. <música> Eu posso fazer um quartal Então isso tudo aqui não é mágica O cara estuda, cara Ele uhum. vai acumular vocabulário Ah, posso fazer só isso com tríade né? Tira, né? Subindo, descendo Enfim, é, o cara, é porque é tanta coisa que... Sim. <risos> Entendeu? Então, então assim é, é, Eu acho que o, o, A questão do curso de harmonia aplicada ao violão é essencial E cara, é, é de fundamental importância Que ele estude também a harmonia Funcional, que é diferente Harmonia aplicada ao violão, você aumenta o seu vocabulário harmônico. Ou seja, você consegue, a partir de uma harmonia já escrita, você não cria uma harmonia, você pega uma harmonia de uma música e você consegue interpretar essa harmonia de várias formas diferentes. Seja com inversões de acordes, seja uhum. pegando essa harmonia e conduzindo a ponta, deixando a ponta parada, enfim. É que eu vou lembrando dos, dos recursos, vou Sim. citando aqui. Então, essa é a finalidade do curso de harmonia aplicada ao violão. Agora, é diferente do curso de harmonia funcional. A harmonia funcional, que é aquela, aquele tão desejado ouvido, né? Que a galera fala, meu irmão, como é que eu faço para tirar a música de ouvido? Aquela, isso, isso é, uma, isso é, uma, é, um, é uma polêmica danada, né? Assim, uhum. né? assim o cara ele tem, ele tem que estudar harmonia, porque ele tem que sacar 
é, ele tem que conhecer, ele tem que saber sobre a, a, as funções dos acordes, conhecer as funções que existem, né? Ele vai aprender a pegar uma melodia e a criar várias harmonias diferentes para aquela mesma melodia ali. Ao longo de um tempo ele vai ganhando vocabulário para isso, né? Conhecendo ali as funções, né? Direitinho, por exemplo, dentro do âmbito da harmonia funcional. Ele conhece a tônica, subdominante, dominante, começa a aprender as ações ali, né? É, 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 a dominante secundária, enfim, eu não, não, não tenho como falar sobre todos os recursos aqui, mas em uhum. linhas gerais ele aprende a criar uma harmonia, são coisas diferentes então esse curso de harmonia funcional tem no, no, no eu tenho o primeiro volume dele no meu, no, constando lá no meu Instagram, o primeiro volume, o segundo vai sair agora em outubro, nesse primeiro volume é a viga da casa, né, aí tem aqueles assuntos uhum. que são base, né é que é, por exemplo, ele aprende desde desde ali da, da notação musical que envolve as claves, né, de, né, de, aquele princípio básico ali da relação das claves com o piano, dos dós, uhum. ali bonitinho, desde esse início, que é a parte, a base de tudo, o cara saber colocar nota, nome na nota ali, da, na pauta, até a parte dos acordes simétricos, que aí vai passando por armadura de clave, inter intervalo, que é, eu costumo brincar de dizer que são as operações básicas da matemática, né, irmão? É como se você estivesse aprendendo a somar subtrair, multiplicar e dividir. Então, o intervalo para o músico é o assunto talvez mais importante de todos. Nesse curso aí, ele já consegue começar a ter uma, uma visão, vamos botar, nesses dois primeiros aí que você citou, bem superior ao que ele já tinha Com antes. certeza absoluta. Com certeza. Porque o segundo, que eu vou lançar agora, já vai entrar no campo harmônico maior. Vai ter campo harmônico maior, vai ter como o cara harmonizar. Ele vai aprender as ações para harmonizar, substituição harmônica, desmembramento e tal. Vai aprender dominantes secundários sobre dominantes secundários, vai aprender sobre sub-5, diminuto, dupla função. Ele já vai aprender a fazer uma harmonia no tom maior. Entendi. No tom maior. No tom maior ele já vai fazer. Ele já vai conseguir resolver bastante coisa. Vai aprender os caminhos harmônicos ali. Treinamento auditivo. Uhum. Sacou? Pensar a música em graus, ouvir uma música no tom maior, opa, tá no quarto grau, independentemente do tom. Porque a gente tem que ter isso, né? A gente tem que ter isso. O músico harmônico não tem que pensar em cifra, tem que pensar uhum. em graus. Porque chegou alguém com um tom diferente, tô, tá tudo certo. Isso. Porque tem essa situação também do é. músico tocar. Eu toco essa música aqui, ó, tá em dó. Vai chegar uma cantora e ela vai falar, pô, faz um sol pra mim. E, e aí? aí? Então, se é, você não estiver pensando em grau, você vai se tiver. lascar. Possivelmente vai se quebrar. Coisa importante que é dúvida da galera em relação ao de cursos, né? É, acho que dois, dois pontos assim, muito importantes. Primeiro, o teu curso, né? e assim como tem vários, ele tem validade ou não? Né? Ou seja, ele, ele tem uma validade de um ano ou ele é, é direto, vitalício, tem acesso né? vitalício a ele? E outro ponto também em relação ao suporte, em relação a... Porque o cara está com vídeo, ele, pô, não estou entendendo isso aqui. Esse, o cara consegue ter um suporte com você em relação à informação, de repente, do teu curso? Então, cara, a primeira, a primeira pergunta que você fez. É, até aqui, todos os meus, meus cursos na Hotmart, eles são vitalícios. Até aqui. É, o, o, o curso de harmonia que eu vou lançar, eu vou colocar a duração de um ano. E eu vou te explicar o porquê. Isso é uma ferramenta até para ajudar a própria pessoa que compra. Porque às vezes o cara compra o curso, velho. E o cara larga o curso lá, o cara não estuda. Ele compra, vê uma aula, duas, depois larga lá. E aí o fato do curso ser vitalício faz com que ele se acomode e não Isso. se dedique e não estude. Entendi, perfeito. E eu tenho certeza que das pessoas que estão assistindo a gente aí, várias delas já se identificaram com o que eu acabei de falar. Entendeu? Então quando você coloca um prazo ali de um ano, o cara ele, ele vai, vai, desculpa a expressão, ele vai ter que se coçar para estudar, irmão. Porque se ele não se coçar, vai... vai, 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 vai... Vai vencer o curso, né? Vai vencer, né? Então ele não vai ter mais acesso. Uhum. Então eu vou colocar o cu esse curso de harmonia, eu vou colocar a duração de, de um ano. Né? Legal. E eu vou colocar o suporte sim, cara. Eu vou fazer... A pessoa que adquirir, ela me manda o comprovante ali, né? Ou eu vou fazer um curso, no, no, eu vou fazer um grupo no Telegram e o cara pode tirar dúvida, entendeu? O, o, o formato que eu faço, por exemplo, no Telegram, que eu falei com você sobre o curso de harmonia aplicado ao violão. Eu também tenho esse curso. A harmonia aplicada ao violão, a harmonia aplicada ao cavaquinho, percepção, eu estou fazendo no Telegram. E aí o que, que eu faço? O cara ele recebe uma aula semanalmente. Como se ele estivesse estudando formalmente com o professor, né? porque normalmente o formato é de uma aula semanal. Né? Uhum. Então o que, que o cara ele vai receber toda segunda-feira, ele recebe a aula e eu faço uma live no mês. Eu faço uma live no mês com meus alunos, de, dos respectivos cursos. Aí eu abro lá, eu, eu, normalmente eu faço o último sábado do mês. 
Aí eu coloco lá, pô, 10 horas, cavaquinho. Né? Aí 11 horas, eu sempre entro umas 11h20, por aí, é uma hora e meia né, de duração. Eu, uhum. 11h20, 11h30, violão. E aí a galera entra ali, não é uma aula. A live é um momento de socialização. Normalmente eu peço para a galera, eu tenho pedido para a galera trazer o que está estudando ali, mostrar um pouquinho do que está aprendendo, do, de, se está conseguindo compreender e aplicar nas músicas e tal. Né? Além do grupo desse curso, né, que, por exemplo, se você se insere, eu vou abrir minha turma 7 agora. Aí você resolveu fazer esse curso, aí você paga mensalmente, você investe, né? Um valor mensal, né? É, e aí você, no grupo você pode, você fica à vontade para externar aí as suas dúvidas, tem o um grupo, né? E tem a live, então eu dou suporte. No, na Hotmart, é, eu também, os meus cursos de cavaquinho, eu fiz um, 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 um grupo também no Telegram. Por incrível que pareça, cara, assim, a galera, assim, interage muito pouco. Eu sei que às vezes acontece do cara ter um. tá ali no calor da emoção, compra, se interessa, mas depois uhum. parece que a vida bate no cara, né? O cara deixa para, vai deixando de lado. E tal. Esse ponto que você colocou, eu tô aqui muito pensativo e realmente faz sentido. Ou seja, tem um prazo ali, o cara, pô, eu tenho que estudar aquilo ali, eu tenho que aprender, porque senão acaba, como eu conheço alguns amigos que compraram outros cursos aí, enfim, fica na gaveta, entre aspas, né? Isso, então, isso. Então, acaba caindo no esquecimento e você não, 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 não desenvolve sobre aquilo ali. E esse ponto de interação, é, eu acho que é fundamental. Ter uma live, um suporte, porque também tem isso. O cara vai comprar um curso e eu simplesmente, pô, tô aqui, tô com uma dúvida, como é que eu vou resolver aquele problema ali, entendeu? Então, se tem o professor ali que pode dar, dar esse suporte, isso aí é... É muito, muito bacana, né? Sobre outro ponto também importante, né? A gente tem essa... essa hoje, né? há, há muito tempo, na verdade, mas assim, os músicos, devido ao excesso de informação, estuda, pá, acha que está aprendendo ou tá aprendendo coisa errada, ele precisa fazer muito conteúdo, ou seja, está procurando estudar, evoluir em relação à parte musical, e ele quer gravar, quer ir para o estúdio. Pô, cara, tem uma partitura aqui... Pô, eu sei ver a cifra, a cifra eu conheço, tá ali, mas e o tempo? E as frases que estão ali? O que, que significa aquele símbolo ali? Aquele que que jogo é tacit, da velha, né? O que, que é que fio, tá né? Ali, né? É, o que, que é tacit? O que que... cara tem dúvida nas expressões também, né? Isso. É, você tem algum curso é, pra esse, voltado para esse ponto de partitura em relação ao cara que quer gravar, o cara quer fazer, quer virar um músico de estúdio, né? Sim. Ou você tem algum que você possa estar tá indicando também? Qual o primeiro passo né, para esse, esse ponto aí? Sim. Então, eu, eu também tenho um curso de percepção musical, né? O curso de percepção musical é justamente isso, né? Ele, ele hum. tem como objetivo principal alfabetizar o músico. É, dentro, do, 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 dentro da parte rítmica e melódica. Ou seja, o cara aprende a ler as divisões que estão ali, né? Aqueles xizinhos ali e tá. uhum. E a parte melódica também. Inclusive a parte do solfejo, que é de extrema importância. Porque o camarada, ele, quando ele solfeja, ele começa a ter a compreensão ali da melodia, né? Isso vai, obviamente, linkar posteriormente. Ou, se ele estiver estudando harmonia simultaneamente, ele vai começar a sacar onde a melodia está para ele saber a escolha do acorde, para ele fazer a escolha do acorde dele e tal, né? Então, então assim, ou seja, eu tenho esse curso de, de percepção no formato do Telegram. É um curso uhum. até recente que também, infelizmente, já tá, ele já está caminhando bem. Eu, eu estou na minha quarta turma. Eu vou abrir... E, esses cursos do Telegram, tanto de harmonia aplicada ao cavaquinho, quanto de violão, harmonia aplicada ao violão, de percepção, eu, eu, eu trimestralmente abro novas turmas. Trimestralmente. Eu dou um Entendi. tempinho ali e tal. E aí, a minha... Nesse de violão, eu tive três turmas formadas, cara. Assim, os caras se formaram, assim, fizeram até o final. Achei maneirão, assim. O curso é extenso, né, cara? Uhum. É um curso extenso porque eu, eu tentei, de alguma forma, é, é, abordar, né, vários... Falar de harmonia aplicada ao violão é complicado você falar pouco, né? Muita coisa uhum. pra você abordar. Então, é, por exemplo, esse curso de harmonia aplicada ao violão, ele tem 63 aulas, cara. Caramba. E aí eu dei, eu dei parabéns pra galera que fez, irmão. Tem, pô, tem turma lá que tem 12 alunos. Sabe que rola o funil, né, cara? Sim, A sim. turma começa com 30. Quando chega no, no meado, já tá... <risos> Só os fortes sobrevivem, é, né? É, e, às vezes, e às vezes, por circunstâncias, infelelizmente, por circunstâncias da vida, né, cara? Sim. Mas o cara quer. Eu já tive, cara, já tive vários alunos que o camarada ele é guerreirão, sabe? O cara estudou um tempo, parou, e aí depois voltou e falou, pô, Diego, não é porque eu não quero, não, cara. Porque, cara, tá difícil a vida. Mas o cara não larga, ele tá ali. 
tá firme ali, né? Sempre que ele pode, ele volta. Tu vê que tá no subconsciente dele, tipo assim, uma parada incompleta no cara, tem que terminar isso aqui uhum. e tal. Às vezes né, não é no tempo que ele, que ele pode e tal, né? Infelizmente. Mas, cara, eu fiquei feliz assim, dessa turma, desse projeto do, do... Porque é um projeto que, assim, o, o curso ele fica aqui, né, cara? No telefone. Então você, você tá no grupo ali, eu mando todas as aulas ali. Então, assim, às vezes você ter acesso na hora que você quer é uma faca de dois gumes, como a gente falou anteriormente, né? Uhum. Mas, assim... É, em linhas gerais, a galera que se formou, eu vi a galera meio que participando ali e tal, estudando, os caras me mandavam, assim, vídeo executando as paradas, eu achei bem maneiro, assim. Então, esse curso de percepção, é o que eu te falei, hoje tá tudo aqui, cara, na palma da mão. Na nossa época não era assim. Cara, quer aprender a ler música? Cara, pode ficar em casa, uhum. tá ali. Inclusive, até tem uma galera fazendo o Thiago do... do... Tô lembrando aqui de algumas pessoas que entraram na minha, na minha última turma, né? Entre elas, o Thiago, o cavaquinista lá do... do... Tiago Soares. Sim, sim. Tiaguinho, o Big Mac, o Cavaquinho. Sim. Então, eu, pô, tem que estudar. Eu falei, vambora, cara. Esse formato aqui. Tá o Paulinho, que é percussionista. Uma galera. Então, pô, eu fiquei feliz. Os caras estão estudando, cara. Inclusive, alunos de percussão também. Isso. Né? No meio o Paulinho ter... é percussionista. Tem uma Isso galera. Aí. Tem uma pô. galera de percussão que tá... Legal, bacana. O teu, teu, teu trabalho, assim, né? É, eu, a, a, teve, a gente teve também o, o professor do Vi aqui, né? Coloquei pra ele. Pô, legal. Falei, Juninho. cara... É, você, assim, faz um trabalho que é... Que é o lance do total... ProTus, né, é... cara? Ele formou várias pessoas, ajuda e, muita gente. O meu foi meu professor também de, de home studio, né? De Pô, mixagem, né? masterização, enfim. Inclusive, eu tô pra fazer... Eu fiquei de fazer esse curso com ele e muito tal. Muito bom, Ainda não cara, fiz não, mas, pô... Que, assim, muito bom. A importância, ou seja, eu até falei com ele, cara, se eu tenho hoje o, o estúdio aqui... Falei com ele que você é responsável por isso, claro, cara, cara. Porque eu, até então, o que eu queria apenas era disparar um show com VS e tudo Sim. mais, né? Falei pra ele, graças a, a esse excesso de informação que a gente acaba recebendo, vai expandindo a sua mente. Você, caraca, isso aqui pode funcionar. Pô, vai ter uma vedação, uma sala, isso. Pô, vou pegar um espaço aqui, vou fazer. Quando vê, você está produzindo, você está começando a gravar. Isso também é importante pra caramba, né? Claro, assim, cara. O cara é generoso, né, cara? Está o... contribuindo para o segmento, né, cara? Ajudando e... outras pessoas. E, e é, é sobre isso. É sobre isso. O Exato. trabalho que eu fiz lá na escola, na Endo, eu tenho muito orgulho disso, cara. Assim, teve muita gente que passou por lá, cara. A, a escola tem uma história linda. É, eu até me emociono quando eu falo da escola, porque assim, eu, foi onde eu tive a oportunidade, primeiro, de aprender com muitas pessoas. Uhum. Porque não adianta, irmão, quando você ensina, você aprende a ensinar. Sim. Isso é uma, é uma máxima, assim, é realista, é real você, isso. Você teve a capacidade de formar pessoas que hoje são professores e formam e isso, outras, outras pessoas. pessoas. Tu vê que é uma cadeia. Isso. Não é sobre você. Não é sobre você. Nunca é sobre você, irmão. Você só é um receptor e um mensageiro da coisa. Uhum. Entendeu? É, 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 nunca vai ser sobre a gente. Vai ser sobre você ajudar as pessoas. É um propósito isso. Entendeu? Esse é o propósito. É você pegar a mensagem e receber a mensagem e repassar a mensagem. Igual a graça de Cristo, irmão. Foi, sim, alcançado sim. Por a... Foi alcançado pela graça de Jesus Cristo. Eu tenho que passar isso adiante, que isso é muito bom para ficar só comigo. <risos> <risos> Entendeu? É muito bom, não pode ficar só aqui. Isso tem que é passar para outras pessoas. Tem que falar dele, porque tem que falar do bem que ele faz, uhum. tem que falar quem ele é, e é sobre isso. Na vida profissional, eu vejo dessa forma também, sabe, cara? Assim, é, e lá eu tive a oportunidade, e nem a, a maioria dos professores que passaram por lá foram meus alunos, mas não foram todos. Uhum. Então, pô, teve uma galera que chegou lá que nunca foi meu aluno, que eu tive eu, eu, o próprio Luizinho que passou por aqui, Luizinho de canto, Sebastian Guedes, uhum. tô falando de canto, né, Nayana Sim. Duarte, aí, pô, de percussão, pô, Fornalinha deu aula lá no início, Zepacol chegou a passar por lá, foi um tempo curto, mas passaram por lá, Ed passou por lá, é... Pô, mais quem? Eu tô... Eu, 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 falar de pessoas é complicado, que a gente às vezes esquece os nomes. Mas atualmente, pô, Bebeto, Samba aí. Pô, Bebeto, cara, Bebeto é um cara incrível. É um cara que eu tive a felicidade de dar aula pra ele. E eu me orgulho pra caramba disso, porque foi um cara que eu, eu alfabetizei. Eu ensinei uhum. Bebeto a ler. Esse, pro, esse processo que você tá falando da galera, da percussão e tal... Uhum. E, Pô, cara, eu me sinto como se fosse um cara que tenha sido o precursor da coisa. Porque eu comecei dando aula para os percussionistas ali. Ninguém lia. Que eu, pelo menos... Quer dizer, eu digo assim, é, do, do ciclo ali, eu, eu sei que, por exemplo, o, aquele rapaz que tocava com o Dudu Nobre, o, o Alisson, 
Alisson. Ele, ele lia percussão, mas eram muito poucas pessoas uhum. que percussionistas que liam. E eu comecei a dar aula, tive a felicidade de dar aula para algumas pessoas, da, da galera da percussão. O Bebeto foi um cara que foi um deles. Bebeto toca super bem, sempre tocou uhum. muito bem. E aí, pô, se alfabetizou. Hoje tá dando aula, cara, de percussão e de percepção. Tá ensinando outras pessoas a nele. Inclusive, beijo no seu coração, meu irmão. Sabe que eu te amo. E aí, pô, dei aula também pro... pro, 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 pro próprio Mildinho também, né? Eu ensinei, tive, eu tive o privilégio de ensinar Mildinho a ler e tal. Pô, o, o Robinho, que fez parte do... do de, do referências, uma galera, cara, uma galera. Então, assim, é complicado lembrar de todo mundo. Uhum. Que, o Caio D, não posso esquecer, cara. O Caio D foi um cara que foi um, um menino especialíssimo, assim, na minha vida, assim. Foi um cara que conviveu comigo ali. Caio D é irmão do Falmi, né? Falmi hoje tá tocando com um Sorriso Maroto, né? Uhum. E tal, os moleques estão tão tirando onda aí. É, o Joãozinho, né? o João Duarte. Enfim, ver esses moleques assim, começando, cara. E o Caio D é um, é um menino muito especial, porque é um, é, um, é um moleque extremamente musical, cara. Sabe? E eu tive a oportunidade de dar aula pra ele. De, pô, eu tenho um orgulho, né? Você vê aquele pai babão? Eu Sim, fico meio que, pô, Quase um pai, é, assim, é. né? A, a, a é relação é essa. É muito bonito também essa, essa situação do cara que é um professor e ele, pô, olha aquilo ali com brilho nos olhos, né? Muito, pô, cara, muito legal. É, é, é sobre isso, de contribuir. Então, pô, hoje hum. o Caio D toca violão, toca cavaquinho, toca percussão. Hoje, pô, viajou, tá no exterior, tá na França lá, estudando, hum. fazendo faculdade e tal. E eu acho isso muito bonito. Então, mas por que, que eu faço isso? Porque outras pessoas me ajudaram também. Porque se, se essas pessoas, por isso que eu te falo, é uma, é um, uma corrente, cara. Sim. Eu fui ajudado. Um dia eu não tinha um lugar para dar aula. O Ricardo, que hoje é como se fosse um pai para mim, ele abriu a, as portas lá do espaço dele, que hoje é, a escola está instalada e tal. Então é uma cadeia, cara. Um vai ajudando o outro e a gente vai se ajudando e todo mundo vai crescendo junto. Só que o cara tem que querer. Uhum. O cara tem que querer ser ajudado. É. Senão não funciona. Entendeu? Dentro dessas... Dessas coisas aí, você... É, é, pô, é, primeiro eu queria te dar os parabéns, né? Pelo trabalho que você exerce aí, que você Obrigado, faz. Cara. Você realmente tem muitas, é, é, muitos alunos aí que hoje se tornaram professores e é referência para muita gente, ajuda muita gente, né? Como eu falei, inclusive eu é, sempre estou olhando alguma coisinha lá para poder estar tá estudando, estar tá aprendendo. O que mais, assim, dentro desse ponto como professor, você almeja para você de conquista, assim, que... Como a gente já falou, né? Citou vários nomes, várias pessoas. E, é. pô, Lembrei cons... de mais uma ali, a Priscila Peixoto, que é a menina que... Pô, a Pri é sensacional, cara. Tem a Gisele também. E aí a gente entra também, nós, nós podemos entrar nessa, nessa, nessa questão feminina, né, cara? Sim. Elas estão chegando com tudo, irmão. Com certeza. Pô, a Priscila tô... toca pra caraca, cara. Ela toca de verdade, não tem mentira ali, não. Eu convivo com ela. Não tem negocinho de... Tem um esquema de que os caras ficam ali te te treinando pra gravar um vídeo, né? Uhum. Fica gravando ali 100 vezes uhum. até ficar bom e tal, né? Então, tipo assim, rola uma maquiagem. Ali não tem maquiagem, ela toca de verdade. Legal pra é, caramba. Estudou, cara. dedicada, né? Tem o trabalho dela como professora. Tem aluno uhum. pra caramba, que eu te falei da cadeia. Aí a Gisele também, que é minha aluna do Sul... Pô, gente boníssima, toca muito bem também, hiper dedicada, toca violão, toca cavaquinho. Elas estão chegando com tudo, né, irmão? <risos> então, cara, assim, como, como professor, eu, eu, assim, eu, tenho, eu tenho como objetivo, digamos que... Eu não gosto muito da palavra sonho, que eu acho um pouco utópico. Eu prefiro substituir por objetivo, que eu acho que é algo uhum. mais palpável, né? Enfim, meu objetivo... É começar a fazer workshops, assim, sabe? Workshops, assim, tem que americanizar a parada, um workshops, assim. <risos> e, e, e fazer uns aulões, sabe? Porque é, a minha tendência daqui a um tempo é cada vez mais de fato, por conta de estar tá trabalhando, fazendo. Porque, cara, é uma correria danada, assim. Uhum. Tu conseguir gravar, registrar os cursos e editar não, não é um trabalho simplesinho. E para fazer bem feito. Dá trabalho. Né? Tudo que a gente se propõe a fazer direito requer dedicação, amor. Né? Então, assim, eu, eu tenho uma tendência de, de, no futuro, começar a fazer mais esse sistema de aulões, o lance da live, por me, uma live no mês e tal. E o um objetivo que eu tenho assim, é de fechar realmente um lugar e fazer um workshop, assim, sabe? Começar a, a, a fazer esse tipo de trabalho. Tipo o grande Nelson faz hoje, né? O Nelson Faria, que faz um trabalho Sim. maravilhoso, né? Então, é, é, futuramente, é o que eu almejo, assim, sabe? E, e continuar estudando, fazendo música, cara. Pô. Tocar, porque tocar é muito bom. É isso, né? cara. Eu queria 
é, agradecer você aí e assim, assim no nome de, de todos, né, pela contribuição mais uma vez com a música, pelo, pelo que você exerce, pelo que você representa para todos nós, né, então isso é algo realmente incrível, ajuda muitas pessoas, a gente formar pessoas, tipo, caraca, e olhar, dá para ver isso em você, né, que você olha, fala das coisas assim como se estivesse realmente vivendo aquilo ali, isso é... É muito bonito. É, parabéns pelo, mais uma vez pelo seu trabalho e pela sua contribuição, né? Poder vir aqui contar um pouco da sua história e esclarecer algumas dúvidas aí para a galera, né? Em relação a lance de harmonia, de música, cursos, indicações, como andar na música, né, cara? Muito obrigado. Pô, cara, disponha. Foi um... Obrigado por você. Pela... É, parabéns pela iniciativa, né? Eu tenho visto aí... É, pude ver alguns amigos vindo aqui, né, participar também, eu acho que isso é bom para o segmento, agrega, né, e você está tá fazendo, um, direcion... tá fazendo um, um, um podcast com um direcionamento, com um cunho ali, né, de verdade para contribuir, né, é, então trazendo aí profissionais das áreas, às vezes, de produção, professores e tudo mais, eu acho que é sobre isso, cara, continue fazendo esse trabalho, que você também está ajudando muitas pessoas, e eu fico lisonjeado, cara, eu faço sempre com muito amor, como eu brinco de dizer, a gente tem que manter a alegria e fazer, fazer de verdade aquilo ali. Porque se não for para fazer dessa forma, cara, melhor não fazer. A gente precisa estar sempre envolvido e fazer com a alma, com o coração de, de bom grado. É, eu acho que é, tem que ser de verdade. A mais so... E não deixar de ser músico, né? É Porque isso. tem muito professor que deixa de ser músico. <risos> Tá tocando é, ainda, né? Tá tocando tô tocando, ainda. cara, mas eu tô tocando... Eu tô um pouco mais devagar, né? Sim. Porque meu filho, ele... Isaac tá... Isaac tá jogando basquete, né, cara? Então, assim, aí ele federou no, no, no Botafogo, Eita, tá todo... Legal. Tem que falar da Isabela também, cara. Que minha filha, <risos> o último podcast que eu fui, ela, pô, você só falou do Isaac, não aí, falou é. de mim e tal, né? Me deu esporro. Rola ciúme, né? Rola, rola, rola. É, é, agradecer também a minha esposa, né? Meus filhos, minha família, que a nossa família é o nosso alicerce, né, cara? E, e eles são, e nós temos que ser o alicerce deles também. Por esse motivo que eu tô um pouquinho mais devagar, assim. Eu estou tocando... Eu tô fazendo um trabalho com, a, com uma galera chamada, o, o, o grupo é, chama-se 5521, é um, é um projeto muito pontual que a galera faz alguns uns trabalhos mensais, é uma festa particular e tal, mas o trabalho dos meninos é legal. Eu fui convidado há pouco tempo para algumas bandas, eu falei, uhum. pô, cara, agradeci o convite, né, pô, eu falei, cara, muito obrigado pelo carinho, irmão, fico muito lisonjeado pelo convite, mas agora eu não posso, agora, porque quando eu digo não posso, não que isso tenha um peso, é porque, foi o que eu te falei, nós temos a família como alicerce, mas em um dado momento, você precisa ser um alicerce, Sim. eu tô nesse momento de alicerçar meu filho ali, minha filha, né, é, optando para ficar mais perto deles nessa idade que eles estão, né, uhum. no futuro, no futuro Deus pertence, eu não sei o que vai acontecer, mas agora, eu preciso estar ali do lado para a coisa caminhar, né? Senão, meu irmão, meu filho já está com 12, minha filha com 10. Se, se alargar muito, perder a régia, é já isso. era, né? É, tem que estar junto ali. É sobre isso, irmão. Show de bola, cara. Muito obrigado aí. Tamo junto.